제 10대 시절의 꿈은? <웃음> 자, 진짜 이게 10년 전이라는 게 믿겨지지가 않아요 하, 진짜 나 이렇게 다녔구나 진짜 이때는 고생하면서 여행했는데 갑자기 눈물이 날라 그런다 <웃음> 정말 반나절밖에 안 했었는데 바티칸 갔던 것도 있고 파리에서 갔던 것들도 있고 참 많이 다녔다 많이 다녔어 <웃음> 와. 아. 여러분 이게 10년 전이라는 게 믿겨지지가 않아요 진짜 제가 이렇게 혼자 여행을 한게 어 2009년도쯤부터였으니까 정확하게 한 10년 가까이가 됐더라고요. 그래서 어 어떤 주제로 오늘 이야기를 할까 고민을 하다가 음이 이야기로 여러분들이랑 한번 해볼까 싶어요. 어 사실 저는 이렇게 제가 어떤 주제를 가지고 어떤 이야기를 한번 해볼까 생각을 할때 이렇게 적어두거든요. 뭐 사실 여러 가지가 있어요. 뭐한 가지 있는 게 아니라 제 10대 시절의 꿈은? <웃음> 아 그게 제가 이제 조만간 이사를 가려고 하다 보니까 가지고 있던 다이어리들을 이렇게 보게 돼요. 정말 10년 전, 거의 15년 전 썼던 다이어리도 있고 중고등학교 때 썼던 다이어리도 있고 2000년대 초반에 썼던 것들도 있다 보니까 보면서 나는 한내 나이 15살쯤 어떤 꿈을 꾸고 살았나 뭔가 이런 것들을 공유, 공유하고 싶은 거예요 그러면서 그때의 나와 지금의 나는 어떤 모습으로 살고 있나 왜 되게 그런 생각 하잖아요 여러분들도 그러실 것 같은데 어, 15년 전에 내가 생각했던 어, 나의 모습은 지금의 나의 모습인가 되게 아니죠 <웃음> 그래서 어, 그런 얘기를 하는 것도 재밌을 것 같고 그래서 앞으로 또 15년 뒤엔 어떤 모습으로 살아갈까 이게 어떻게 보면 저희 인생의 하나의 기록물이잖아요 그래서 아마 15년 뒤이 영상을 보면 정말 감회가 새롭겠죠 그때까지 유튜브를 하고 있을런지 모르겠지만 네 그런 의미에서 약간 타임머신 그 우리 그거 뭐라 그러 타임캡슐을 묻는 것처럼 어 15년 전쯤에 나의 어떤 꿈들 10대 때 나의 꿈들을 보면서 지금의 내 모습을 생각해보고 또 15년 뒤에는 나는 어떤 모습으로 있을까 이런 것들을 만들어 보고 싶기도 하고 어또 제가 아까 오늘 사실 하려고 했던 주제는 이거예요 제가 이때 딱 10년 전 혼자 여행을 다니면서 제가 여러 번 얘기했죠. 정말 가난하게 여행했다고. 어, 돈을 아끼기 위해서 많은 대학생들이 그렇죠. 뭐 돈을 아끼기 위해서 공항에서 자기도 하고 저가 항공을 맨날 타다 보니까 정말 경유, 경유, 하, 그 경유 몇 시간씩 거의 막 12시간씩 기다리고 비행기 타기도 하고 이런 것들을 했었는데 물론 지금은 그렇게 할수 없어. 그리고 20대가 하는 여행과 30대가 하는 여행은 달라야 돼요. 네, 그 정도 좀 30대가 되면 좀 잘나가는 언니가 되어야 하지 않겠어요, 여러분. 그쵸? 네, 전 죽었다 깨나도 이제 짠내 투어를 하고 싶지 않습니다. <웃음> 네, 여행은 돈이 있게 여행을 해야 돼. 음. 제가 이 얘기를 왜 했냐면 음, 저는 그때 배운 것 같아요. 그때부터 그 회사에 들어가지 않고 돈을 벌수 있는 방법? 음, 저는 이번 주제를 좀 여러분들한테 그래도 혼술 토크다 보니까 혼술 토크이긴 한데 너무 또 주저리 주저리 제가 할것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 여러분들한테 특히 
이 영상을 보는 20대, 20대 분들한테 그리고 그 이외라 하더라도 여러분들한테 조금 도움이 되는 이야기를 좀 하고 싶어서 저의 어떤 경험을 통해서 느꼈던 것들, 배웠던 것들을 공유하고 싶기 때문에 어, 그런 이야기 회사에 들어가지 않고도 돈을 벌수 있는 방법 프리랜서 9년 차가 얘기해주는 방법 아니면 뭐 20대가 돈을 벌수 있는 방법 이런 이야기를 좀 해보고자 해요 돈이라는 건 우리 인생에 또 굉장히 중요한 부분이니까 아 그전에 제가 자 지금 두 개를 사왔어요 자, 아니 이건 예전에 있었던 거고 제가 맨날 하이츠만 먹었죠 여러분 그래서 오늘은 버드와이저를 그냥 먹을까 싶어요 버드와이저 그러면 오늘 버드와이저로 한번 여러분들과 이야기를 시작해 보도록 할까요? 나는 이게 너무 좋아 자 그러면 우리 버드와이저랑 같이 한번 이야기를 해봐요 버드와이저와 함께 너 근데 너무 광고해 주는 것 같아 그치? 자 그러면 따볼게요 아니 요즘 제가 밤만 되면 배가 고파 어제도 너무 밤에 밤늦게 영상 만들다가 너무 헤비하게 먹어가지고 아침에 일어났는데 너무 기분이 안 좋은 거예요 여러분 근데 오늘도 아까 배가 고파서 도저히 못 참겠어서 지금 시각이 지금 제가 이걸 찍고 있는 시간이 1시예요 1시 지금 그러다 보니까 이 시간까지 깨어 있으면 저녁을 먹고 배고프지 않을 수 없어 그래서 결국 오늘 또 식빵, 식빵 한 조각을 먹었네 <웃음> 구워서 <웃음> 그 식빵 한 조각과 한게 지금 버드와이저 아 사실 아이스크림도 저녁에 하나 먹었어요 얘는 굉장히 순해 순해서 좋아요 자 그래서 오늘 이야기를 한번 해보도록 할게요 어... 딱 10년 전 그러니까 2009년도 부터 제가 혼자 여행하기를 시작했어요 그때는 어, 말씀드렸다시피 스마트폰도 없었고 물론 뭐 그때 아마 아이폰이 3G가 나왔었나 기억이 잘안 나요 어, 그땐 제가 아이폰을 소지하고 있지도 않았었고 카메라를 들고 다니면서 찍다 보니까 제가 여행 다니면서 저를 찍었던 적이 거의 없었던 것 같아요 뭐 그땐 당연히 우리나라 유튜브를 하는 유튜버가 그닥 거의 없었고 오늘은 그때 제가 참 당연히 대학생이니까 돈이 없죠 제가 무슨 돈을 그렇게 많이 벌어서 갔겠어요 그때 80일 동안 쓴 돈을 여러분들이 들으면 굉장히 깜짝 놀랄 거예요 어, 정확한 액수는 기억이 안 나는데 제가 항공권을 경유하는 비행기를 타서 거의 59만원? 8만원을 주고 끊었어요 유럽 왕복 항공권을 58만원 이 정도 줬던 것 같아 진짜 싸게 간 거지 그리고 또그 숙박비 아끼려고 공항에서도 몇번 잤고 왜 시간이 안 맞으면 그렇게 하잖아요 하 그때니까 그렇게 한 거죠 그러면서 저는 그때부터 여행을 시작하면서 20대 때를 차 많은 여행을 하면서 어 이러한 경험들이 제가 이제까지 회사를 한 번도 들어가지 않고 혼자 돈을 벌고 혼자 살수 있었던 데 굉장히 영향을 미친 것 같아요 지금 생각해보면 왜 그래도 회사에 안 들어가고 8년을 이렇게 살수 있다는 라게 쉬운 일은 아니라고 생각하거든요 물론 뭐 저는 개인적으로 비즈니스도 해봤고 물론 개인 사업자로 잠깐 <웃음> 네 사업 아닌 사업도 해봤고 이것저것 참 많은 시도들을 해봤는데 그런 이야기를 여러분들하고 공유하고 싶어서 어, 이 주제를 잡았고요. 회사에 들어가지 않고 혹은 20대가 돈을 벌수 있는 방법의 핵심은 이거예요. 어, 여러분들이 정말 20대라면 최소한 여러분들 경험을 사셔야 돼요. 자, 이게 정말 진부한 말이 아니에요. 무슨 얘기냐면 제가 어떻게 회사 들어가지 않고 그렇게 혼자 돈을 벌고 불안정한 삶을 지속할 수 있으신가요? 라고 누군가가 나한테 프리랜서 삶에 대해 묻는다면 전 정확하게 대답할 수 있는 건 제가 아마 여러분들보다 경험이 많아서 일 거예요. 그게 뭐 여행을 통한 경험이든 아니면 일적인 경험이든 사람과 사람을 만나는 거에 대한 경험이든 여러분들이 그러한 경험들을 많이 많이 쌓다 보면요. 아 
어떻게 해서 먹고 살수 있겠구나 어떻게 해서 돈을 벌수 있겠구나 라는 감을 조금씩 익힐 수 있게 돼요 그렇기 때문에 여러분들이 20대라면 여러분들이 돈을 벌수 있는 방법은 여러분들이 한 가지 일단 먼저 경험을 사세요 제가 말하는 이 경험을 사라는 말이 뭐냐면 한 가지가 여행이 될수 있겠죠. 여행이란 걸 여러분들이 굉장히 사치스럽게 생각할 수 있는데 저는 여행 그 자체가 경험이라고 생각해요. 예를 들어서 여러분들이 한 번도 한 번도 해외 나가지 않았다고 생각해봐요. 어 다른 나라 사람들이 어떻게 사는지 모르잖아요. 그쵸? 뭐 물론 요즘은 유튜브가 너무... 어, 유튜브에서 모든 걸 찾을 수 있어서 이미 영상으로 뭐 미국 사람들 아니면 영국에 사는 사람들 프랑스에 사는 사람들 뭐 태국에 사는 사람들 중국에 사는 사람들 뭐 중국은 유튜브를 안 하지만 그래도 그 모든 사람들이 어떤 문화 방식으로 살아가는지 볼 수는 있어 근데 직접 여러분들이 거기 가서 사는 것 여행을 하면서 보는 것들은 분명히 다른 얘기거든요 그래서 제가 경험을 사란 말씀은 어 그러한 새로운 것들 여행이든 간에 아니면 새로운 사람을 만나든 간에 아니면 새로운 걸 배우는 경험이든 간에 그러한 것들을 많이 했으면 좋겠어요. 정말로. 네. 어, 경험을 사라고 했던 이유는요. 여러분 경험을 하는 데는 반드시 돈이 듭니다. 아, 아니 돈이, 돈을 벌어라고 했으면서 돈을 쓰라고요? 라고 질문할 수 있는데 여러분 여러분들이 최소한 어느 정도 돈을 쓰셔야 그 돈에 여러분 쓴 돈의 두 배, 세 배, 많게는 열 배를 벌 수가 있어요. 자, 이거와 이어서 제가 해주고 싶은 말이 있는데 여러분 배우는데 돈을 아끼지 마세요. 정말로, 정말로. 이거는 제가 장담컨대 제가 유, 지금 프리랜서로 거의 8년, 9년을 살수 있었던 건 제가 정말 배우는데 돈을 많이 썼기 때문이에요. 이게 무슨 말이냐면 어. 제 채널을 보시는 분들 중에 제가 아나운서 준비와 관련된 영상을 한번 올리고 뭐 아나운서 학원이나 이런 것들에 대해서 문의를 주시는 분들이 많아요. 어 거기에다가 또 아나운서 뭐 학원 관련된 비용이나 이런 문제에 대해서 디테일하게 물으시는 분도 계신데 저는요. 여러분들이 정말로 조금만 노력해서 몇 달만 돈을 모으면 한 2, 300 정도는 모을 수 있다고 라 생각하거든요. 여러분들이 최소한 성인인 이상. 2, 300이 크다면 클 수도 있는데 대학생들한테는 근데 어떻게 보면 정말 그렇게 큰 돈이 아니거든요 솔직히 여러분들이 어떤 걸 배우는데 300만 원조차 쓸 용기가 안 난다면 여러분들이 3천만 원을 볼 수가 없어요 저는 무언가 수업을 듣거나 무언가를 배우는데 어 쓰는 돈이 어떻게 어떤 마인드를 가지고 그런 돈을 투자하냐면요. 저는 제가 200만 원을 냈으면 2천만 원을 벌 생각을 가지고 돈을 투자해요. 그런 의미에서 어 제가 여행을 해봤기 때문에 그러니까 혼자 여행하는 사람들이 불편한 점을 알게 되는 거죠. 그쵸? 그리고 제가 어떤 걸 먹어봤든 어떤 경험을 해봤기 때문에 거기에 어떤 문제점을 볼수 있단 말이에요. 그게 하나의 통찰력이에요. 여러분들이 어떤 사업을 하든 여러분들이 어떤 일을 하든 간에 그런 경험들이 쌓이다 보면 새로운 아이디어가 떠올라요. 아이디어라는 게 별게 아닌 게 어, 여러분들 경험을 통해서 얻을 수 있는 거예요. 그렇기 때문에 제가 아나운서 학원 얘기하다가 <웃음> 일로 넘어왔는데 아나운서 학원이든 쇼스트 저는 그 쇼스트 일도 잠시 했었거든요. 그래서 쇼스트 학원도 아카데미도 다니고 또뭐 영어 중 아, 영어 일본어도 당연히 뭔가 이렇게 수업이나 이런 것들 들어본 적이 있고 또 뭐가 있을까요? 뭐 연기 수업도 전 배워봤어요 예전 연기 연기 아카데미 다닌 적도 있어 그냥 뭔가 이렇게 표현하는 걸좀 배워보고 싶었어 사실 가능했다면 <웃음> 연기를 해보고 싶기도 했었어요 근데 막상 해보니까 아 이거 내 길이 아니 아니다 하는 생각이 들더라. 그러니까 여러분들은 경험을 해봐야 이게 나한테 맞는지 안 맞는지를 알수 있단 말이에요. 그래서 그런 의미에서라도 여러분들 돈을 쓰고 무언가를 투자해서 배우는 건 정말 정말 중요해요. 진짜 여러분들 그때 배웠던 20대 때 배워둔 새로운 기술들 그게 뭐 필라테스든 아니면 요가든 아까 얘기했던 영어든 외국어든 어떠한 특별한 기술 뭐 디자이너나 웹웹 웹 디자인을 배운다거나 기타를 배운다거나 여러분들 그런 걸 통해서 썼던 돈들이 여러분들이 나중에 가르치는 데쓸수 있어요. 그리고 새로운 것들을 만드는 데 접목할 수 있다는 거죠. 결국은 여러분들이 20대에 돈을 벌수 있는 방법은 
일단 배우는데 투자하는 거예요. 정말 진짜 중요한 얘기입니다. 아 제가 너무 또 열심히 <웃음> 새벽 1시에 왜 이렇게 지금 열을 내고 있는 거죠? 음 제가 좀 성향이 그런가 봐요. 그 뭔가 이렇게 모리베이션을 줘야 된다는 생각이 좀 있다 보니까 아 근데 이거 좀 취한다. 이거 몇 도야? 오, 5도인데? 5%인데? 하, 왜 이러지나? 자 그래서 여러분들한테 꼭 말씀드리고 싶은 건 경험을 사라는 거 그리고 배우는데 돈을 아끼지 말라는 거 진짜로 그리고 빨리 실패 경험을 만들라고 얘기하고 싶어요 저도 제가 해보고 싶은 것들을 트라이 하잖아요 근데 작게 작게 트라이를 해요 예를 들어서 제가 아시는 분들도 계시겠지만 예전에 그 가방 사업, 백 사업을 잠깐 한 적이 있어요. 이걸 뭔가 개인 사업자로 물론 법인 회사는 아니었지만 아주 소정의 각자 이렇게 지분을 가지고 몇 명이랑 그런 디자인을 해서 직접 그런 걸한 적이 있는데 음 어떻게 보면 그 물론 지금은 폐업을 했지만 짧은 1년, 1년 반 동안 그래도 참 많은 걸 배운 것 같아요. 그러니까 여러분들이 투자를 무언가를 어떻게 보면 저한테 이건 하나의 경험이죠 저한테는 굉장히 의미 있는 시간이었고 그런 것들을 통해서 음 앞으로 제가 진짜 사업을 하고 좀더 갖춰진 비즈니스를 한다면 어떻게 해야 된다라는 걸 그런 걸 통해서 배우게 된것 같아요 음. 그래서 여러분들이 뭔가를 하고 싶다면 일단은 어 해보고 아주 큰 돈이 들어가는 투자가 아닌 이상은 어, 작게 실패하는 거에 대해서 그렇게 슬퍼하지 마세요. 인생을 길고 30대를 살아가고 40대를 살아가고 50대를 살아가야 되는데 한 번도 틀리지 않고 살 수가 없어요. 그걸 아셔야 돼요. 이거는 마치 제가 늘 영어 스피킹 할때 여러분들한테 말씀드리죠. 틀리지 않고 느는 방법은 없어요. 어, 여러 무슨 학원이나 이런 데서 구라를 많이 치잖아요. 그런 거 없다니까 여러분. 결국은 여러분들이 잘하기 위해서 틀려야 돼요. 잘하기 위해서 단서가 잘하기 위해서 여러분은 틀릴 수밖에 없어요. 그리고 쪽팔릴 수밖에 없어요. 그걸 거쳐야 할수 있는 거예요. 그 거치는 과정이 어, 당연한 거라고 그냥 생각하세요. 그렇기 때문에 어, 실패를 이상한 거라고 생각할 필요가 없어요. 그냥 빨리! 왜 아픈 매는 빨리 맞는 게 좋아요, 인생에서. 빨리 매를 맞고 빨리 성장하는 게 좋다. 저는 이주이거든요. 그렇기 때문에 어, 여러분들이 그런 뭔가를 해보고 싶다면 최대한 최대한 빨리 시작하세요. 시작하고 그게 될지 안 될지 우리 린 스타트업이란 말 있죠. 굉장히 아주 짧은 기간에 그런 것들을 시도해보고 뭔가를 테스트해보는 그러니까 그런 경험을 여러분들 20대 때 하셔야 돼요. 30대가 되면 이제 진짜로 돈을 벌어야 하는 시기거든. 그렇기 때문에 어 사실 이 다음 편으로 한 편을 더 만들고 싶은 얘기가 있어요. 제가 조금 더 구체적으로 프리랜서가 돈을 벌수 있는 한 다섯 가지 정도의 방법 제가 물론 여기에서 아마 부동산이나 뭐 그런 주식, 펀, 펀드, 채권 이런 건뺄 거예요. 경매 이런 것들은. 근데 그 이외에 프리랜서가 정말 실제로 돈을 벌수 있는 다섯 가지 경로, 방법을 디테일하게 다음 편에 만들 텐데 오늘 이 주제에 대해서 그러니까 제가 20대를 살아오면서 지금에서야 깨달은 이야기, 어, 깨, 깨달은 생각이에요. 여러분들 20대가 돈을 벌수 있는 방법, 회사에 들어가지 않, 않고 돈을 벌수 있는 방법은요. 어, 경험을 사라는 거, 정말로. 그래야 돈이 들어옵니다. 그리고 배우는데 돈을 아끼지 말라는 거. 여러분들 지금 배우면요. 거기에 10배 이상 뽑아낼 수가 있어요. 저는 가끔 이런 뭐 여러분들이 어디선가 들어봤을 수도 있는 멘트를 칠 때마다 굉장히 섬뜩해요. 왜냐면 저는 제가 경험을 통해서 얻은 메시지거든요. 그러다 보니까 여러분들이 너무 요행을 바라다 보면 아시잖아요. 물론 지금 제가 20대가 돈을 벌수 있는 방법이라고 타이틀을 달았을 때 여러분이 뭐큰 비즈니스를 한다면 다른 얘기예요. 여러분들이 진짜 대표로서 어떤 비즈니스를 읽어서 큰 사업을 한다. 이런 거면 당연히 뭐 정말 큰 돈을 벌 수도 있겠죠. 근데 저는 특히나 프리랜서로 살면서 어떻게 프리랜서가 돈을 버느냐 결론은 기본적으로 기술이거든요. 여러분들이 프리랜서로 교환할 수 있는 가치를 가지고 있는 기술이 있어야 회사를 나와서 혼자 먹고 살수 있어요. 영업이라는 건그 다음 문제예요. 
그쵸 그렇기 때문에 그런 기술을 어떻게 쌓을 것인가에 대해서 첫 번째로 고민해야 돼요 만약에 프리랜서로 회사에 들어가지 않고 혼자 살고 싶다면 자그 기술을 어떻게 배우냐 당연히 돈을 내고 배워야죠 그쵸 뭐 영상 편집 뭐 이런 것들은 요즘은 유튜브를 통해서도 다 배울 수 있지만 기본적으로 어떤 자격증을 따든 디플로마를 어떤 이런 것들은 여러분들이 돈을 내고 수강을 해서 얻으실 수밖에 없어요 그렇기 때문에 그걸 20대 때 하셔야 된다고 저는 생각하고 그게 돈을 버는 방법이라고 생각해요 얼마 전 여행 그 어떤 여행을 했던 그런 사진들을 보면서 아 내가 그때 했던 선택들이 잘한 선택이었구나 내가 새로운 경험들을 하는데 돈을 쓰고 새로운 것들을 배우는데 돈을 썼기 때문에 지금 내가 지금까지 이렇게 8년 9년 가까이로 혼자 회사에 들어가지 않고 내 멋대로 살, 살아도 살아가고 있는구나 라는 걸 느끼고요 어 그래요 분명히 여러분들이 혼자 뛰어도 사실상 열심히만 하면 프리랜서로도 월천 이상은 벌 수가 있어요 네 물론 그 이상은 여러분들이 가끔 좀 그런 생각이 들어요 그게 팀을 만들어야 돼요 더큰 돈을 벌기 위해서는 시간당으로 어떤 일을 하는 거는 으로는 큰 돈을 벌 수가 없거든요 그 문제 는 조금 다른 얘기기 이 때문에 여러분들은 지금 배우셔야 한다는 거 제가 <웃음> 네 마무리 어떻게 해야 할지 모르겠는데 그때 말씀 말씀드렸다시피 제가 프리랜서로 버는 조금 구체적인 이야기는 다음 편에서 해드리도록 하겠습니다 자 어떻게 얘기가 좀 왔다 갔다 하긴 했지만 여러분들이 이 메시지가 조금 마음이 와 닿았으면 좋겠어요 특히나 20대 분들한테 돈을 번다는 건 굉장히 중요한 행위고 우리 인생에서 가장 고민스러운 부분이잖아요 물론 그 돈이 어느 정도 규모냐 어느 정도 크기 크기냐에 따라 다르겠지만 전 그런 생각이 들더라고요 얼마 전에 제가 그 프리랜서 한 분이랑 어, 조만간 아마 다음 주 영상에 올라갈 거예요 프리랜서 한, 한 분이랑 인터뷰를 하면서 어, 프리랜서로 사는 법에 대해서 서로 이야기를 좀 나눴어요 네 여러분들 그 영상도 아마 기대하셔도 좋을 것 같은데 그러면서 이런 이야기를 한번 나누고 싶었고 회사를 나와서 혼자 먹고 살수 있는 자생력이라는 건 정말 전 중요하다고 생각하거든요 여러분들이 다니고 있는 그 회사 직장은 언젠가 나와야 할 곳이에요 퇴직이라는 걸 하고 나서 60대 이후에 어떻게 내가 나라는 존재로 살 것인가를 생각하는 걸 조금 일찍 고민한다고 생각한다면 이렇게 사는 게 그렇게 어려운 일은 아니에요. 그쵸? 네. 그런 의미에서 여러분들한테 이런 메시지를 전하고 싶었고 자 그런 의미에서 오늘 여기까지 마무리 하도록 할게요. 지금 제가 여기 여러 가지 주제를 적어놨는데 아까도 얘기했던 10대 시절 꿈이나 아니면 몇 가지 것들을 또 앞으로 제가 유튜브에서 또 만들어 드리도록 할 테니까 여러분들 어떤 주제 이야기를 듣고 싶다 하는 부분이 있으면요 음, 꼭 댓글로 남겨 주시고요 어, 제가 또 생각해 둔 기억해 둔 여러분들 질문 중에 몇 가지를 만들어 야겠다고 생각하고 있는 건 있어요 자 그러면 여러분 오늘도 저녁에 자기 전에 술 한잔 하지 마시고요 우리 예쁜 모습으로 만나기 위해 오늘 저는 자중하고 오늘은 꼭 야식을 먹지 않고 자도록 하겠습니다. 자, 안녕.